Oké, okay, goed. Het moment dat je weer terugkomt van vakantie is echt het kutste moment wat er is. Soms heb je het, ben je er gewoon even niet mee eens dat je weer terug moet van vakantie. Soms kan ik ermee leven, maar ik weet het niet. Ik heb, kan gewoon nu geen, niet meer leven dat ik weer terug ben van vakantie. Ik ben ook moe. Ik ben nooit moe. Heel vreemd. Maar ik ben terug. Je komt terug van vakantie en je neemt mee. Een hele hoop nerfblasters. Ik heb in totaal zes nerfblasters gekocht. Uh, drie daarvan zijn gloedje nieuw. En drie daarvan zijn wel wat ouder en dat zijn micro shots en zo. Maar er komen wat later reviews van. Man, ik ben echt moe. Oh. Laat ik even eerst hallo zeggen. Hallo allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe unboxing en review. <laughs> Man, oh, god, ik ben echt moe. Uh, ja, hallo allemaal, ik ben Nerf Cowboy en welkom bij deze gloednieuwe unboxing review van een gloednieuwe blaster natuurlijk. Deze zag ik bij Intertoys liggen voor, wat was het, 56 euro of zo. Ik heb hem nog nergens online gezien um, en ik wist niet eens dat deze blaster bestond totdat ik hem zag liggen opeens. Uh, hij zat helemaal verstopt onder de tafel, ik heb hem gewoon gepakt, hij had een prijskaartje. Dus um, volgens mij ligt hij er nu niet meer op dat prijskaartje, nope. Dus ik weet echt niet zeker meer of die 56 euro was wel of niet. Uh, best wel geld, maar ja, het is een uh, Fortnite blaster. En het is uh, een gloednieuw blaster waar ik nog geen, zelf geen review of wat dan ook van had. En zoals ik al zei, ik wist niet eens dat die bestond. En het is dus de Fortnite Heavy SR. Like, holy moly. Uh, ik wist niet eens dat dit bestond. Nou, dit is dus een soort van sniper rifle, gloednieuwe sniper rifle. We hebben natuurlijk al een sniper rifle gehad als de Bosser L. Die daar hangt daar zo ook. En nu hebben we deze. En dit is de Fortnite Heavy SR, oftewel Heavy Sniper Rifle. Um, dit is een Mega Blaster. Um, en ja, ik heb hier zoveel zin in. Dit is een gloednieuwe Nerf Mega Blaster, eigenlijk met een Mega Magazine. Dus dat is de derde blaster die eigenlijk mee komt met een Mega Magazine. We hadden eerst de Centurion, de Sonic Ice Centurion. Uh, en toen hadden we de... Hoe heet dat ding nou ook weer? De Moto Strike. Dat was het volgens mij. Van de Mega Series. En nu hebben we deze. En ja, ik heb hier gewoon super veel zin in. Uh, ja, laten we maar gewoon naar de doos gaan kijken. Ik heb ook heel mijn tafel weer niet op Ik ben veel te moeder voor. Ik ben echt net... Ik denk dat ik misschien een uurtje thuis ben of zo, man. Holy moly. Maar laten we naar die doos gaan kijken. <laughs> ik ben gewoon een uur nadat ik weer terug ben van vakantie al gelijk weer aan het filmen. Moet je nagaan. Laat even een like achter. Doe dat even. Dat zou heel aardig zijn. Nou goed, de doos is best groot en is ook best wel zwaar. Um, je ziet hier in ieder geval de blaasten erop staan. Je ziet er staan Fortnite de Heavy SR, Red Camel Wrap. Uh, 1,1 meter lang is die dus. Longest Nerf Fortnite blaster ever. Ja, dat zal best wel kloppen van Fortnite. Hij komt met 6 megadars. Volgens mij komt hij met de normale rode zo te zien. Zoals die op de doos laat zien. Je hebt hier nog wat Fortnite characters en Epic Games. Hasbro en 8 Plus. Op de zijkant hebben we ook nog aanbevelingen voor een aantal blasters van de 6SH, de Pump SG en de BAR. Nou, ik heb van de 6SH en de Pump SG heb ik, nog geen, uh, heb ik wel reviews al van. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, kan je die op mijn uh, kanaal vinden. Voor de eerste uh, BAR, daar heb ik nog geen review van. Ik heb hem hier wel liggen. Dat is een van de nieuwe blasters die ik heb gekocht ook. Dus daar komt binnenkort ook een review van. Dus uh, ja, die krijg je nu binnenkort van mij ook. En op de achterkant zie je nog een keer de sniper met Fortnite, hartje, ja, X, Nerf en Heavy SR, Warner, uh, Warnings, weet je wel, waarschuwing en zo. En een beetje wat hij doet en alles. En uh, ja, helemaal dat dus. Goed, laten we maar gewoon lekker gaan unboxen, want ik ben super benieuwd naar deze blaster. Nou goed, wow, deze blaster ziet er al gewoon enorm uit. Gewoon echt enorm. Je krijgt in de doos de blaster, zijn bolts, dus een uh, scope. Uh, 6 megadarts, de magazine zit al in de blaster. Je krijgt je beschrijving en waarschuwingen. En je krijgt je barrel met bypad erbij. En man, wat is deze barrel groot en je kan hem niet meer moven. <laughs> Helaas eigenlijk wel. Maar wow, deze is enorm. De blaster is best wel enorm, dus ik ga de camera even zo zetten. Zodat we gewoon even de blaster hier in elkaar kunnen zetten. Volgens mij is het vrij simpel. Je hebt gewoon de voorkant en daar doe je gewoon de barrel op schuiven. En dan gewoon totdat je hem niet meer los kan maken. Want zodra deze barrel vast zit, zit hij vast. Um, wow, dit ding is enorm. 
<laughs> Holy freak. En voor de rest uh, nog een scope kan je erop doen en alles zo te zien. Uh, maar ja, dat komt dadelijk wel allemaal. Uh, voor de rest de uh, bolts, voor de rest, die kan je als het goed is gewoon losschroeven. Even kijken. Ja, is gewoon een schroefsysteem. Dus die kan je gewoon los krijgen en dan gewoon in de blazer duwen. Zo. Ik raad aan om met de, de kant waar je zeg maar de... De kant waar je zeg maar primed, daar doe je gewoon de kant waar de, het ijzertje aan zit. Doe je, doe je er gewoon mee. Ik denk dat dat gewoon het beste eigenlijk is voor de blazer zichzelf en zo. Zo, en dan kunnen we volgens mij nu, ja, zo, dat klinkt slap, dat klinkt heel slap, holy moly, wauw, oké. Okay. Ik ga in ieder geval deze blaster even gewoon gebruiken en alles en zo, en ik ben zo meteen bij jullie terug. Ik heb best wel zin in deze blaster. Oké, okay, de Heavy SR. Nou, deze blaster wordt ook na een tijdje best heavy. Uh, ja, deze blaster heeft zowel zijn goede als zijn slechte kanten. Uh, trouwens, een van de dingen ook, als je de barrel erop doet, moet je dit voorste ding moet je nog uh, draaien. Uh, dat voel je vanzelf wel en dan klikt hij vast en dan zit hij gewoon in deze positie. Uh, dat was ik, vergeet het veel, toen had ik hem uitgedaan en toen draaide ik per ongeluk aan de dingen. Toen dacht ik van, oh, hij moet zo, ja. Dat is waar ook. Oké, okay, naar de doos en dat klopt ook en al. Maar goed, deze blaster heeft, ziet er sick uit. Um, en het is best lollig om mee te spelen gewoon voor de rest. Ik heb er eventjes mee geschoten. Een tijdje natuurlijk ook de FPS en alles gedaan. Maar ja. Je koopt deze blaster niet voor performance. Je koopt deze blaster als een Fortnite fan. Dat, dat is de enige reden waarvoor je deze blaster zal kopen kan ik je zeggen. Maar goed, laten we maar eens over de blaster gaan. Aan de voorkant heb je deze enorme barrel. En het klopt, dit is sowieso de grootste Fortnite blaster tot nu toe. Uh, je hebt deze enorme dikke barrel erop zitten en er moeten natuurlijk mega darts ook erheen, dus het is wel een beetje logisch. Er staat ook Fortnite op en alles en het is gewoon een enorme barrel die je niet kan losmaken of wat dan ook. Het is zo'n vaste barrel. Hier heb je nog een bipod, nou de bipod die klapt gewoon zo uit. Kan maar één kant op en ja het is niks bijzonders. Ik heb het niet eens gebruikt, weet je. Wie gaat er nou bipods gebruiken? Voor deze heb je de barrel, er zit een nap tactical wheel zowel boven als onderop. Het is een nap tactical wheel, ja we zijn genapt door nerf met deze tactical wheel. Ze doen niks, je kan er wel wat op kwijt op zich zo. Maar het klikt niet vast, het zit los. En ja, dat is een beetje jammer. Voor de rest heb je achter nog wel een tactical wheel, daar kan je hem nog eventueel wel kwijt. Uh, als eerst heb je hier nog de bolt. Uh, ja, zoals ik al heb laten zien. Die schroef je er gewoon aan vast en dan kan je voor de rest gewoon primen. Uh, en ja, de prime is gewoon... Voelt gewoon als een, ja eigenlijk een beetje als Centurion. Ook wel een beetje of als de, hoe heette dat, de Thunderhawk volgens mij was het of zo. Heet dat ding zo? Die sniper, andere mega sniper, een beetje zo voelt het. Uh, je hebt hier ook een magazine natuurlijk. De magazine had zes darts vast. Voor de rest alle andere magazines van de Centurions en van de, uh, die andere mega blaster. <laughs> Werken gewoon voor de rest perfect hierin. Ze doen het ook gewoon. En ja, reload is vrij simpel. Het zijn wel maar 6 darts. Logisch ook met de sniper dat je dat krijgt natuurlijk. Weet je wel. Met een sniper rifle blaster. Maar um, ja. Heb je de andere blaster nog de... De motor strike. Volgens mij. De motor strike was het volgens mij. Uh, die al kwam natuurlijk met de tender magazine. Heb je die blaster. Dan heb je natuurlijk wel een grotere magazine. Ik zal het ook even laten zien aan jullie. Dat is natuurlijk deze magazine. Uh, die matcht ook best wel goed door de uh, rode en alles. En dan heb je natuurlijk 10 darts. Is nog steeds niet veel. Maar nog steeds wel wat meer. Maar ja, de 6 dart is ook voor de rest goed. Hij is voor de rest een beetje gefortnite. Het is niet zoals de uh, Centurion magazines. Maar uh, hij heeft het ook. Voor de rest heb je één attachment erbij. En dat is deze scope. Het is gewoon een enorme scope. Een beetje zoals de... Ja, volgens mij die modulus scope volgens mij is het. Die een beetje zo eruit ziet. Alleen dan een mega versie. Je kan het doorheen zien, weet je. Het heeft crosshairs erin zitten. Maar uh, ja, het is uh, niet veel bijzonders, weet je. Het is een gewone sniper scope. Past wel goed bij je mega blasters. Natuurlijk is hier de ene Satector Crow over de hele blaster. Die tenminste werkt, zeg maar. Hier kan je ook wel dingen op doen, maar ze werken niet. Je hebt hier ook de uh, access door zitten. Die heb je hier gewoon. Die til je gewoon op. Mocht je eventueel jams of wat dan ook hebben, kan je die gebruiken. Um, ik heb die voor de rest niet gehad, dus dat is wel goed. Ja, aan de andere kant heb je ook de uh, jamming button. Mocht je eventueel jams ook hebben, dan kan je hier zo, als je hebt geprimed, 
En je blaast schiet af, maar er komt geen dart uit of wat dan ook. Hij zit gejammed. En je kan hem ook niet meer naar achter primen. Dan kan je deze indrukken. En dan kan je weer naar achter primen. En dan kan je even de jam eruit halen en alles. En dan kan je weer opnieuw schieten. Dat is dat is. Dus. Even de scope er weer op doen. Oh. Fantastisch werk. Hier heb je de grip voor de rest. Nou, de grip is groot en comfortabel. Ik heb, geen, ik heb na een uur schieten geen problemen gehad met deze grip of wat dan ook. Dus dat is goed. Je hebt twee enorme uh, grijze triggers. De normale trigger is smooth. Heel fijn. En voor de rest de uh, magazine release uh, trigger. Je kan eventueel je kan zo doen met je vinger. Maar omdat je best grote en best zware blazen vast hebt, is dat niet heel comfortabel. Wat ik eigenlijk doe is gewoon van de leuk grip los en dan druk ik hem in en dan haal ik hem eruit. De magazine release is wel een hele smooth trigger voor de rest. Je kan hem gewoon heel simpel intrukken. Hij heeft niet veel kracht nodig of wat dan ook. Maar toch, het, voor mij is het fijner om die manier te doen. Hier heb je vanaf nog de stalk. De stalk is comfortabel en alles. Zit wel een beetje krapjes op de grip en alles. Maar het is comfortabel. Je kan door de scope heen kijken. En ja, weet je, hij is alleen kort. Maar voor de rest wel comfortabel. Dus dat is goed. Nou, nu naar de FPS rating. Ik ga het al gewoon vast en vast vertellen. Die is een beetje laag. Hij is rond de 50, 55 à 60. En hoger kwam die niet. En lager kwam die wel. <laughs> maar het meeste was tussen de 55 en 60 FPS. Is niet. Behoorlijk goed. Het is volgens mij de laatste FPS die we hebben gehad in van alle Fortnite Blazers. Volgens mij tenminste qua dit formaat dan. Qua echte Spring Blazers die zo groot zijn. De Bas RL die was veel beter dan dit eigenlijk. Wat was het? Uh, Tactical Shotgun was beter. Ja, voor de rest weet je, de pistols zijn slappen. Maar die zijn, dat zijn pistols, dat is logisch. En hier heb je een enorme Sniper Rifle Blaster. Je verwacht wel dat hij wat harder knalt, zeker aangezien die de Heavy SR. Dat moet meer betekenen dan dat hij gewoon zwaar is, zeg maar. Uh, ja, weet je, hij moet gewoon, gewoon hard schieten, maar dat doet hij niet. En dat is een beetje zonde. Maar ja, het is hoe het is. Uh, ik vind het jammer. Ze hadden hem echt wel wat sterker mogen maken. Maar goed, dat is het ook wel. Het is gewoon een zware plaster. Er komt voornamelijk uit de barrel. Hij is vooral uh, front heavy. Uh, ja, dat is... Goed, weet je, je houdt toch wel altijd aan de barrel vast. Maar je hebt toch wat liever hier boven de crib. Dat je daar wat meer zwaarte hebt. Maar oké. Okay. Ik heb voor de rest niet echt veel meer te zeggen. De FPS is best teleurstellend. Maar oké. Okay. Maar ja, laten we maar gewoon lekker gaan schieten. Ik ga gewoon alle magazines vullen. En dan uh, zien we het wel wat we gaan doen met schieten. Dus let's go. Oké, okay, goed. Ik heb alle magazines gevuld. We gaan gewoon beginnen met de normale 6 dart en de Centurion 6 dart. Uh, Blazers af te schieten. En dan uh, ja, van deze kant en dan gaan we van de andere kant ook weer doen. Dus uh, let's go! Goed, zoals jullie zagen de FVSR, hij werkt gewoon goed. De jam voor de rest trouwens die jullie bij het begin zagen, dat was puur mijn fout. Omdat ik per ongeluk de trigger ingedrukt had. En ik deep primed hem, gewoon double primed hem. En dat was niet, uh, dat was niet zo heel slim van mij. Maar goed, um, de blaadse werkt voor de rest goed. Weet je, jams, gewoon niet. Tenzij een menselijke fout zoals de net. Um, de blaadse ziet er gewoon gaaf uit. Hij is gewoon sick, weet je wel. Maar is het nou werkelijk waard om te kopen? Nee, weet je, het is... 
Ja, weet je, het ligt eraan wat je wil halen, weet je, wil je echt gewoon een gimmick, weet je, ben je echt een Fortnite fan en vind je dit bijvoorbeeld een gave ape in de game en denk je van, ja, ik wil dit eigenlijk wel hebben, weet je, ja, ga het halen, weet je, het is een best sikke blaast om gewoon in je handen zo te hebben. En ja, je voelt je er behoorlijk een uh, krachtige power man in, maar ja, weet je, ben je echt een nerfer die echt nerf was en echt een fanatieke gozer is, uh, weet je, ja, dan is het niet voor jou, dat sowieso niet. Dan is het sowieso heel mega niet voor jou bedoeld, kan ik zeggen. Uh, maar ja, ben je echt een lolhebber ook voor de rest in de Nerf uh, community? Ben je echt gewoon iemand die gewoon lol met elke blaaster heeft zoals mij? Ik ben geen fanatiekeling. Ik ben gewoon, ik kan met elke Nerf blaaster, weet je, de battle in gaan en gewoon lol hebben. Um, dan is dit wel een leuke blaaster. Maar ja, weet je, je hebt gewoon geen ammo. Dat is het probleem, weet je, je bent continu weet je, aan het reloaden weer met magazines. En dan heb ik persoonlijk zelf niet echt veel zin meer in de hele battle, weet je. Als ik continu maar in mijn blaster moet reloaden en reloaden, dan word je gewoon moe van. Dus ja, dat heb je best wel gesteld met deze, want je hebt gewoon niet veel magazines daar buiten, weet je wel, die hierin kunnen. Weet je, heb je geen Centurion of een Motorstrike, dan heb je alleen dit en dan moet je dit continu reloaden. Dat is gewoon, ja, niet chill. Is gewoon niet leuk. Maar goed, mocht je alsnog geïnteresseerd zijn in deze blaster, ik zou even kijken of ik een linkje kan vinden naar uh, Intertoys. Misschien staat hij ondertussen wel op de site. Uh, en anders uh, zal ik vanzelf wel een linkje erin zetten. En anders uh, moet je denk ik helaas maar zelf even zoeken. <laughs> uh, maar goed, weet je, mocht je geïnteresseerd zijn, zal ik uh, proberen een linkje in de beschrijving te zetten. Vergeet voor de rest even niet te liken en te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Vergeet zeker ook mijn muziek niet te checken. Link is dat natuurlijk in de beschrijving naar Spotify, mijn kanaal van muziek en mijn Insta. Natuurlijk ook ga me volgen op mijn Nerf Insta. Want daar heb ik gewoon laatst ook nog een post over gedaan van de nieuwe Nerf Mega XL line. Daar heb ik gewoon een klein voorreviewtje wat ik er tot nu toe van vind. Uh, staat er voor de rest ook op. Dus ga me zeker volgen. Staat mijn naam staat in de beschrijving. En ik heb nu al veel te veel gepraat over dat gelul. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Love you all. Bye.